హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం జనరల్ ఇంగ్లీష్ మోడల్ పేపర్ టూలో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చాలామంది జనరల్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్ పైన ఎక్కువ మోడల్ పేపర్స్ చేయండి ఎక్కువ క్లాసెస్ చేయండి ఫాస్ట్గా చేయండి అని సో అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళ కోసం అని నేను ఈ యొక్క క్లాసెస్ అనేవి డైలీ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా మిస్ చేయకుండా చివరి వరకు మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్లయితే మాత్రమే మీకు క్లాస్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది సో సింపుల్గా లాజిక్స్తో సహా మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కేవలం ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకి మాత్రమే కాదు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఈ యొక్క జనరల్ ఇంగ్లీష్ అనేది కామన్గా ఉండేటువంటి సబ్జెక్టు సో ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అయ్యే విధంగా నేను బేసిక్స్తో సహా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చదువుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు చేసిన క్లాసెస్ అన్ని కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి వెళ్దాం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే భాష భాగాలు అని అర్థం వీటిని ఎనిమిది భాగాలుగా విభజించారు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ అండ్ తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళ కోసం నేను తెలుగులో అట్ ద సేమ్ టైం ఇంగ్లీష్లో కూడా చదివి అందిస్తున్నాను సో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి విడివిడిగా రెండు ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియంస్ వాళ్ళకి క్లాసెస్ అనేవి చేయడం కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి మీకు టైంని సేవ్ చేయడానికి అండ్ నేను కూడా ఎక్కువ క్లాసెస్ చేయడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి రెండు మీడియమ్స్ వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఒకే క్లాస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మీరు కూడా నాకు అర్థం చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఎనిమిది భాగాలు అంటే ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా ఒకటోది నౌన్ అంటే నామవాచకం సో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్విచ్లో మొత్తం ఎనిమిది భాగాలు అందులో ఫస్ట్ది నౌన్ నౌన్ అంటే నామవాచకము నెక్స్ట్ రెండవది ప్రనౌన్ అంటే సర్వనామము నెక్స్ట్ మూడవది అబ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణము నెక్స్ట్ నాలుగవది వర్బ్ అంటే క్రియ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ అడ్వర్బ్ అంటే క్రియ విశేషణము నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ప్రిపోజిషన్ అంటే విభక్తి ప్రత్యయం సో ఇది ప్రిపోజిషన్ అంటే విభక్తి ప్రత్యయం నెక్స్ట్ కన్జక్షన్ సముచ్చయం కన్జక్షన్ అంటే సముచ్చయం నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ లాస్ట్ వన్ ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఆశ్చర్యార్థకం సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జామ్స్లో ఎలా అడుగుతారు ఈ యొక్క బిట్స్కి సంబంధించి ఎలా క్వశ్చన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అని ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లిటిల్ చిల్డ్రన్ లైక్ స్వీట్స్ సో ఇలా మీకు వర్డ్ అనేది ఇచ్చి లేదా సెంటెన్స్ అనేది ఇచ్చి ఒక సర్టెన్ వర్డ్ కింద మీకు అండర్లైన్ చేసి అండ్ ఆప్షన్స్లో మీకు ఇలా ఇస్తారు ఆబ్జెక్టివ్ వర్బ్ నౌన్ ప్రిపోజిషన్ సో ఈ విధంగా ఇచ్చినటువంటి వాటిని మనం ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ దేనికి సంబంధించింది అనేది కనుక్కొని ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదో అది మనం బబ్లింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేదా సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఇలా ఈ విధంగానే అడగకపోవచ్చు బట్ ఇలాంటి మోడల్సే అడిగేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు అడిగినప్పుడు ముందుగా ఈ యొక్క వర్డ్ అనేది ఏ దేనికి సంబంధించింది అని మీకు తెలియాలి అంటే ముందు బేసిక్స్ అనేవి తెలియాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ వాటర్ సో ఇక్కడ వాటర్ అని ఇచ్చాడు వాటర్ కింద అండర్లైన్ చేసి ఇచ్చాడు సో అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ దేనికి సంబంధించింది అని మనకు తెలియాలి కాబట్టి సో ముందుగా మీరు ఈ యొక్క బేసిక్స్ అనేవి నేర్చుకున్నట్లయితే ఈజీగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా బేసిక్స్ అనేవి పూర్తిగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇంతకుముందు మనం ఎనిమిది భాగాలు చూసాం కదా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్విచ్లో సో ఒక్కొక్క భాగం గురించి ఇప్పుడు క్లియర్గా చూద్దాం సో ముందుగా నౌన్ నౌన్ సంబంధించినటువంటి మొత్తం క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం నౌన్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు నామవాచకం నౌన్ అంటే నామవాచకం సో ఇందులో మనుషులు వస్తువులు ప్రదేశాలు నదులు సరస్సులు సముద్రాలు నెలలు వారాల పేర్లు సో ఇవన్నీ కలిపితేనే మనకి అంటే ఇవన్నిటినీ నౌన్స్ అని అంటారు సో నౌన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను హ్యూమన్ బీయింగ్స్ థింగ్స్ ప్లేసెస్ అండ్ రివర్స్ లేక్స్ సీస్ మంత్స్ అండ్ వీక్స్ నేమ్స్ 
సో ఈ విధంగా వీటిని అన్నిటిని కలిపి ఈ వర్డ్స్ని అన్నిటిని కలిపి నౌన్స్ అని పిలుస్తారు నౌన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ యూజ్డ్ యాజ్ టు ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ కనుక మీకు చూసినట్లయితే అర్థమవుతుంది ద గంగా ఈజ్ ఎ స్కర్డ్ రివర్ ద గంగా ఈజ్ ఎ సాకర్డ్ సారీ సాకర్డ్ రివర్ శివాజీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ కింగ్ సో ఇక్కడ రివర్ అనేది మనకి నౌన్ నెక్స్ట్ శివాజీ అనేది నేమ్ కాబట్టి సో ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను సముద్రాల పేర్లు వచ్చినా కూడా లేదంటే మనుషుల పేర్లు వచ్చినా కూడా లేదా వేరే లేదంటే ప్లేసెస్ యొక్క పేర్లు వచ్చినా కూడా ఇక్కడ నౌన్ అనేది అవుతుంది సో ఇక్కడ రివర్ని నౌన్ అంటాము ఇక్కడ శివాజీని నౌన్ అంటాము నెక్స్ట్ దాంట్లో ఫ్రీడమ్ ఈజ్ అవర్ బర్త్ రైట్ సో ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ నౌన్ నౌన్ అంటారు నెక్స్ట్ దీన్ని ఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ రెండు నౌన్స్ అనేవి ఉన్నాయి అంటే రెండు నామవాచకాలు ఉన్నాయి ఢిల్లీ ఈజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇండియా అనేది కూడా నామవాచకమే సో నెక్స్ట్ నౌన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ప్రనౌన్ చూద్దాము ప్రనౌన్ అంటే సర్వనామము నౌన్కు బదులుగా ఉపయోగించే పదాన్నే సర్వనామము అంటారు అంటే ఎ ప్రనౌన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ యూజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ సో నౌన్కి బదులు అంటే పేర్లకి బదులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ని తీసుకున్నాము తన పేరుకి బదులు అతను అని యూజ్ చేసాం అనుకోండి సో అప్పుడు దాన్ని ప్రనౌన్ అని అంటాము సో దాన్ని నామవాచకం అని పిలుస్తారు ఎ ప్రనౌన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ యూజ్ టు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే షీ టోల్డ్ మీ ఎ స్టోరీ షీ టోల్డ్ మీ ఎ స్టోరీ అంటే షీ అనేది ఆమె కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ప్రనౌన్ సో ఇది సర్వనామము నెక్స్ట్ హీ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ సో హీ అనేది ఇక్కడ ప్రనౌన్ నెక్స్ట్ ద టాట్ యాజ్ మ్యూజిక్ సో వాళ్ళు మాకు మ్యూజిక్ అనేది చెప్తారు సో ఇది మనకి ప్రనౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇట్ రెయిన్స్ టుడే సో ఇట్ అనేది కూడా రెయిన్స్ ఇట్ ఇట్ రెయిన్స్ టుడే అనేది కూడా ఇట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ప్రనౌన్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా నామవాచకాలు అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోవాలి అంటే ఒకసారి మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్లియర్గా చదివి మెమరబుల్గా మీకు ఏ విధంగా చదివితే మెమరబుల్గా ఉంటుందో ఆ విధంగా చదవండి లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుంటాయి సో నెక్స్ట్ చూద్దాం అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం నౌన్ యొక్క గుణాన్ని తెలియజేయనది అబ్జెక్టివ్ అంటారు అబ్జెక్టివ్ ఇస్ వర్డ్ యూజ్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ గుణాన్ని తెలియజేయనది అబ్జెక్టివ్ అంటారు అని చెప్పాను కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక పండు తీసుకుందాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగో తీసుకున్నాను సో మ్యాంగో తీయగా ఉంది ఈ మామిడి పండు తీయగా ఉంది అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు ఈ తీయగా అనేటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అది ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క పండు యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది అంటే దాని యొక్క స్వభావాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఆ యొక్క తీయదనాన్ని తీయని అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది చూడు దాన్ని మనం అబ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణమని పిలుస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం షీ ఈజ్ క్లెవర్ స్టూడెంట్ సో క్లెవర్ అనేది మనకి ఇక్కడ గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది క్లెవర్ అనేటువంటి వర్డ్ అబ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రీన్ షర్ట్ సో షర్ట్ అనేది గ్రీన్గా ఉంది అని దాని యొక్క స్వభావాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది అబ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ హీఈస్ ఎ లేజీ బాయ్ సో ఇక్కడ లేజీ అనేది మనకి అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది అంటే విశేషణం అవుతుంది నెక్స్ట్ దీస్ మ్యాంగోస్ ఆర్ స్వీట్ సో నేను నేను ఇంత ముందు చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్ సో ఇదే దీస్ మ్యాంగోస్ ఆర్ స్వీట్ సో ఇక్కడ స్వీట్ అనేది గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది విశేషణము నెక్స్ట్ వర్బ్ చూద్దాం నాలుగోది వర్బ్ అంటే క్రియ క్రియ అంటే పనులను స్థితులను కలిగి ఉన్నాను అని తెలియజేస్తుంది ఎ వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ దట్ టెల్స్ అస్ సంథింగ్ అబౌట్ అన్ యాక్షన్ స్టేట్ ఆర్ పొజిషన్ సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం హీ గోస్ టు స్కూల్ హీ గోస్ టు స్కూల్ అంటే గోస్ అంటే వెళ్తూ ఉన్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ నా ఒక పని జరుగుతుంది కాబట్టి సో ఇది మనకి క్రియా అవుతుంది సో వర్బ్ అంటారు దీన్ని సో నేను ఇంతకుముందు క్లాస్లో వి వన్ వి టూ వి త్రీ అని చెప్పాను కదా 
సో వి ఫోర్ అని చెప్పాను కదా సో ఇవన్నీ కూడా వర్బ్స్ అని అంటారు సో ఆ వర్బ్స్ ఏంటంటే ఇవే ఇవ్ క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వర్బ్స్ అంటారు సో ఇవి వర్బ్స్ అనేది ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి సో వీటి గురించి నేను సపరేట్ క్లాస్ అనేది చేస్తాను సో ఇవేంటంటే నేను మీకు ఇంతకుముందు క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు డెప్త్గా చెప్పలేదు సో చెప్తే మీకు అర్థం కాదు అనేసి జస్ట్ స్కిప్ చేసేసి బేసిక్గా చెప్పేశాను సో ఈ యొక్క వర్బ్స్ క్లాస్ డిఫరెంట్గా చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకి గోస్ ఉంది గోస్ టు స్కూల్ గోస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి వెళ్తున్నాడు అని ఒక పని జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది క్రియా అంటారు నెక్స్ట్ దే ఆర్ ఇన్ పావర్టీ సో దే ఆర్ ఇన్ పావర్టీ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను స్థితులను గురించి తెలియజేయనది సో పనులను మాత్రమే కాదు ఉన్నటువంటి స్థితిని కూడా తెలియజేస్తుంది అంటే మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నామని కూడా తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏముంది దే ఆర్ ఇన్ పావర్టీ సో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి స్థితిని కూడా తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది వర్బ్ అని అనొచ్చు నెక్స్ట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ బాయ్ రా రాజమౌళి సో ఇక్కడ డైరెక్టెడ్ అని ఉంది డైరెక్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఒక పని జరిగినట్టే కాబట్టి సో డైరెక్ట్ చేశాడు అంటే దర్శకత్వం వహించాడు అని సో ఇప్పుడు మనకి దర్శకత్వం వహించాడు అంటే తను ఒక వర్క్ చేశాడు కాబట్టి సో ఇది క్రియ కిందికే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ సీత ఈట్స్ యాపిల్స్ సో సీత ఈట్స్ యాపిల్స్ సో ఈట్స్ అనేది కూడా ఒక పని ఇక్కడ జరిగింది కాబట్టి సో దీన్ని కూడా క్రియ అని సారీ వర్బ్ క్రియ అని అనవచ్చు నెక్స్ట్ అడ్వర్బ్ గురించి చూద్దాం అడ్వర్బ్ అంటే క్రియా విశేషణం క్రియా విశేషణం అంటే క్రియ యొక్క కానీ లేదా విశేషణం యొక్క కానీ మరి యొక్క క్రియా విశేషణం యొక్క కానీ అర్థాన్ని వివరించే పదాన్నే అడ్వర్బ్ అని అంటారు సో ఇక్కడ అడ్వర్బ్ అంటే మీనింగ్ మీకు తెలుగులో అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను అండ్ అడ్వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ మాడిఫైస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ వర్బ్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ ఆర్ అనదర్ అడ్వర్బ్ సో మనం చేసేటువంటి పనుల యొక్క గుణాన్ని అంటే ఇప్పుడు నేను పని ఫాస్ట్గా చేస్తున్నాను అనుకోండి సో పని ఫాస్ట్ అని చెప్తుంది కదా గుణం సో అది ఫాస్ట్గా అవుతుందా స్లోగా అవుతుందా అని చెప్పే ఆ యొక్క గుణాన్ని మనం ఇక్కడ అడ్వర్బ్ అని పిలవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇక్కడ రామ రన్స్ క్విక్లీ సో ఇక్కడ క్విక్లీ రన్స్ అనేది మనకు క్రియా అవుతుంది బట్ ఇక్కడ నేను క్రియా విశేషణం గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి సో అడ్వర్బ్ అవుతుంది ఏంటంటే ఇక్కడ క్విక్లీ అనే దాన్ని మనం అడ్వర్బ్ అని అనవచ్చు సో ఎందుకంటే ఇది ఫాస్టా స్లోవా అని అంటే దాని గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది ఈ యొక్క పని యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో దీన్ని మనం అడ్వర్బ్ అనొచ్చు నెక్స్ట్ ఐ కెనాట్ వాక్ ఫాస్ట్ సో ఐ కెనాట్ వాక్ ఫాస్ట్ అంటే వాక్ అనేది ఇక్కడ క్రియ దీని యొక్క గుణాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో ఫాస్ట్ అంటే త్వరగా సో త్వరగా అనేది మనకి ఇక్కడ దీని యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని అడ్వర్బ్ అంటారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏముంది షికేమ్ ఎర్లీ టుడే సో షికేమ్ ఎర్లీ ఎర్లీ అంటే త్వరగా సో షికేమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ వర్బ్ అంటే క్రియ అవుతుంది సో ఎర్లీ అనేది క్రియా విశేషణం అవుతుంది నెక్స్ట్ ఐ ఓన్లీ అడ్వైజ్ యూ ఐ ఓన్లీ అడ్వైజ్ యూ సో ఇక్కడ ఓన్లీ అనేది కూడా మనకి క్రియా విశేషణం కిందకే వస్తుంది సో ఎందుకంటే విశేషణం గురించి తెలియజేస్తుంది సో అడ్వైజ్ అనేది ఇక్కడ క్రియా కిందకి వస్తుంది సో ఓన్లీ అనేది మనకి ఓన్లీ అంటే కేవలము సో కేవలం అంటే అది కొంచెమే అని మీనింగ్స్ స్మాల్ అమౌంట్ కొంచెమే కాబట్టి సో ఇది కూడా దీని యొక్క స్వభావాన్ని లేదా గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ కేవలం అనేది మనకి ఈ యొక్క అడ్వర్బ్ అని పిలవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ సిక్స్ వన్ సో ప్రిపోజిషన్ అనగా ముందు ఉండునది అని అర్థం సో ముందు ఉండునది అర్థం అంటే ఒక నౌన్ లేదా ప్రనౌన్కు ముందు వచ్చి అవి మరొక నౌన్కు లేదా అబ్జెక్టివ్కు లేదా వర్బ్కు గల సంబంధాన్ని తెలియజేస్తాయి సో ప్రిపోజిషన్కు ముందుగా ఏవైతే వస్తాయో వాటిని వాటికి అర్థం ఉండేటట్టు చేస్తుంది సో ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్స్ లేకుండా మనం సెంటెన్స్ కానీ ఫామ్ చేసినాం అనుకోండి సో దానికి ఆ సెంటెన్స్కి మీనింగ్ అనేది ఉండదు సో కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రిపోజిషన్స్ని యూజ్ చేసి మనం 
చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ కాకుండా లాంగ్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో మనకి ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా యూజ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు అవి ఎలా ఉంటాయనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ నేను క్లాస్ అనేది స్పీడప్ చేస్తాను కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఐ హ్యావ్ నాట్ స్లెప్ట్ సిన్స్ లాస్ట్ నైట్ సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ నాట్ స్లెప్ట్ సిన్స్ అంటే గత రాత్రి నుండి నేను నిద్ర పోలేదు సిన్స్ అంటే ఇక్కడ నుండి సో నుండి అని దాని యొక్క గుణాన్ని తెలియజేసేటువంటి అంటే నుండి అంటే కొంతకాలాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో దీన్ని మనము ప్రిపోజిషన్ అని అనవచ్చు నెక్స్ట్ ద క్యాట్ జంప్డ్ ఆఫ్ ద చైర్ ద క్యాట్ జంప్డ్ ఆఫ్ ద చైర్ సో ఇక్కడ ఆఫ్ అనేది మనకి ఈ యొక్క ప్రిపోజిషన్ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ ద బుక్ లైస్ ఆన్ ద టేబుల్ సో ఆన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ప్రిపోజిషన్స్ అన్నీ మళ్ళీ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఇందులో సో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఇందులో సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫ్రేస్ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో మ్యాథ్స్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి కొంచెం ఇంగ్లీష్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ తెలుగులో మీకు సెంటెన్స్ అనేది ఫామ్ చేసి రాయలేదు సో మీనింగ్ సో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇక్కడ ఏముంది సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ఎట్ బై ఫర్ ఇన్ ఆఫ్ ఆఫ్ అంటే ఓఎఫ్ ఆఫ్ అండ్ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ టు అండ్ నెక్స్ట్ అప్ అండ్ నెక్స్ట్ విత్ ఎట్సెట్రా సో సింపుల్ ప్రపోజిషన్స్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఈ యొక్క ఈ యొక్క వర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటే అబౌట్ అలాంగ్ అక్రాస్ అమాంగ్ బిఫోర్ బిహైండ్ బిలో బిసైడ్ ఇన్ సైడ్ విత్న్ వితౌట్ ఎక్సెట్రా సో ఈ యొక్క వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనకి కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్ సెంటెన్స్లో కనబడతాయి సో వీటిని ఫామ్ చేసుకొని మనం కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ వర్డ్స్ అనేవి సెంటెన్సెస్ అనేవి రాయాలి నెక్స్ట్ ఫేస్ ప్రిపోజిషన్స్ సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు ఇన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఫేస్ ప్రిపోజిషన్స్లో కనబడతాయి నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ కన్జక్షన్ చూద్దాం కన్జక్షన్ అంటే కొన్ని పదాలను లేక వాక్యాలను కలపడానికి ఉపయోగించే పదాలని కన్జక్షన్ అంటారు సో కన్జక్షన్ అంటే నేను తమ తెలుగులో ఏం చెప్పాను సముచ్చయం సో సముచ్చయం అంటే సమ్ అంటే ఏంటి యాడ్ చేయడం సో కాబట్టి యాడ్ చేయడం అంటే ఇక్కడ ఏముంది కొన్ని పదాలను లేక వాక్యాలను కలపడం సో యాడ్ అంటే కలపడమే కాబట్టి సో కన్జంక్షన్ అంటే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సో కన్జంక్షన్ మీనింగ్ మీకు గుర్తున్నట్లయితే అది దాని యొక్క సెంటెన్సెస్ డెఫినేషన్ కూడా గుర్తుంటాయి సో కాబట్టి కన్జంక్షన్ అంటే కొన్ని పదాలను లేక వాక్యాలను కలపడానికి ఉపయోగించే పదాలు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే అండ్ బట్ బికాజ్ వన్ యాజ్ దేర్ ఫోర్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఐదు అండ్ ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కన్జంక్షన్ సెంటెన్సెస్లో కనబడతాయి సో ఈ యొక్క వర్డ్స్ని ఫామ్ ఈ యొక్క వర్డ్స్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఈ యొక్క కన్జంక్షన్ సెంటెన్సెస్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ చూసినట్లయితే ఐ షెల్ గో వెదర్ యు కమ్ ఆర్ నాట్ సో ఇక్కడ వెదర్ అనేది మనకి కన్జక్షన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హీ వాస్ సారీ ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ డన్ ఇట్ హీ వాస్ సారీ ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ డన్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ వర్డ్ని ఈ వర్డ్ని సారీ ఈ సెంటెన్స్ని ఈ సెంటెన్స్ని రెండు కలిపిన వర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ ఆఫ్టర్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో వెదర్ అనేటువంటి వర్డ్ యూజ్ చేసి ఐ షెల్ గోని యూ కమ్ ఆర్ నాట్ సో ఈ రెండింటిని మనం ఇక్కడ వెదర్ని యూజ్ చేసుకొని కలిపాము సో ఈ విధంగా మీరు ఈ యొక్క ప్రిపోజిషన్స్ని సారీ కన్జక్షన్స్ని ఈ విధంగా వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి మనం రాయచ్చు సో నెక్స్ట్ థర్డ్ సెంటెన్స్ ఏముంది ఐదర్ యూ ఆర్ మిస్టేకెన్ ఆర్ ఐ ఆమ్ ఐదర్ యూఆర్ మిస్టేకెన్ ఆర్ ఐ ఆమ్ సో ఇక్కడ ఐదర్ అనేది నెక్స్ట్ ఇందులో ఆర్ అనేది సో ఈ రెండు కూడా యూజ్ చేయబట్టే మనకి ఈ యొక్క ఫోన్ సెంటెన్సెస్ అనేది ఫామ్ అయింది సో ఈ సెంటెన్స్ అనేది ఐదర్ లేకున్నా కూడా 
ఒకవేళ ఆరు లేకున్నా కూడా సో ఈ రెండింటిలో ఏ వర్డ్ లేకున్నా కూడా మీనింగ్లెస్ సెంటెన్స్ అనేది అవుతుంది సో అర్థం లేకుండా అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ కన్సెక్షన్స్ అనేవి కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్క సెంటెన్సెస్లో ఉండాల్సిందే సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఇంటర్జెక్షన్ చూద్దాం సో ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఆశ్చర్యార్థకం సో అంటే షాక్కి గురవుతారు కదా సో ఆశ్చర్యం లేదా షాక్కి గురైనప్పుడు కానీ లేదంటే మనకి ఏదైనా సర్ప్రైజ్ ఇచ్చినప్పుడు కానీ కలిగేటువంటి ఫీలింగ్ని ఆశ్చర్యార్థకం అని అంటారు అంటే ఇంటర్జెక్షన్ ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంటారు కదా సో అది నెక్స్ట్ మనసులో కలుగు సంతోషం విచారం ఆశ్చర్యం సో మొదలైన వాటిని తెలుపుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకున్నట్లయితే మాటలను ఇంటర్జెక్షన్ అంటారు అన్ ఇంటర్జెక్షన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్ సమ్ సడన్ ఫీలింగ్స్ సో ఇంటర్జెక్షన్ అనేది కొన్ని సడన్ ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సో ఆ ఫీలింగ్స్ని మనం ఆశ్చర్యార్థకం అని పిలవచ్చు సో ఎగ్జాంపుల్స్ కనుక ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అలాస్ హీ ఈస్ డెడ్ నెక్స్ట్ హలో వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ దే సో ఇక్కడ హలో అనేది నెక్స్ట్ అలాస్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ హా హ్యావ్ ది గాన్ సో ఇక్కడ ఈ మూడు మనకి ఆశ్చర్యార్థకాలు అంటే ఇక్కడ హలో అనేది మనకి హలో అనేది గ్రీటింగే కావచ్చు బట్ ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఆశ్చర్యార్థకం అనేది ఎందుకు పెడతాము అంటే మనకి ఇది ఒక గ్రీటింగ్ తెలిపేటువంటి పదము కాబట్టి సో ఇది కూడా ఆశ్చర్యార్థకం కిందకే వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతారు లేదా ఎలా ఫామ్ చేస్తారు అనే దాన్ని చూద్దాం సో ఇందులో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే నేను ఆల్రెడీ ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లిటిల్ చిల్డ్రన్ లైక్ స్వీట్స్ సో లిటిల్ చిల్ చిల్డ్రన్ లైక్ స్వీట్స్ ఇక్కడ మనకి ఒక వర్డ్ అనేది అండర్లైన్ చేస్తాడు సో ఈ యొక్క అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ దేనికి సంబంధించింది అని క్వశ్చన్ అనేది మీనింగ్ ఇక్కడ సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ ఏది సరైంది అంటే స్వీట్స్ అనేది ఒక పదార్థం యొక్క పేరు కాబట్టి సో ఇది నౌన్ కిందకే వస్తుంది సో నామవాచకం కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకవేళ ఈ విధంగా కాకపోయినా ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ ఇచ్చేసి మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫిలింగ్ ద బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సో ఇలా కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ మీ అని ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఫిలింగ్ ద బ్లాంక్ ఇచ్చేసి ప్లీజ్ గివ్ డ్యాష్ సమ్ వాటర్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి సో ఇలా ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్ మీ అని ఇస్తాడు లేకపోతే మైన్ అని ఇస్తాడు లేకపోతే ఇక్కడ మై అని ఇస్తాడు సో ఆప్షన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చేసి ఇలా క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతాడు సో అప్పుడు మీరు కరెక్ట్గా రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఇక్కడ మీ వస్తుంది సో లేదు అంటే ఇంకొక విధంగా కూడా ఇవ్వచ్చు ఏ విధంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమిటింది లిటిల్ చిల్డ్రన్ లైక్ సో ఇక్కడ స్వీట్స్ అని ఇవ్వకుండా కొన్ని స్వీట్స్ కాకుండా అంటే నామవాచకం అనేది ఒక ఆప్షన్లో ఇస్తాడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమి ఇస్తాడు నామవాచకం కాకుండా సర్వనామం అని ఇంకొక దాంట్లో ఇస్తాడు అంటే ఒక దాంట్లో నౌన్ ఇస్తాడు ఇంకొక దాంట్లో ప్రనౌన్ ఇంకొక దాంట్లో అడ్వర్బ్ ఇంకొక దాంట్లో అబ్జెక్షన్స్ ఏ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు బట్ మీరు ఏం రాయాలి సో ఆ యొక్క సెంటెన్స్లో ఖచ్చితంగా మీరు ఈ యొక్క సెంటెన్స్కి యూజ్ అయ్యేటువంటి వర్డ్ని ఎన్నుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ ఇక్కడ స్వీట్స్ ఇవ్వకుండా ఇక్కడ ఫిలింద బ్లాంక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్కి నౌన్ అనేది మనకి సూట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ స్వీట్స్ నౌన్ అని రాయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ వాటర్ సో ఈ వాటర్ అనేది దేనికి సంబంధించింది ఈ నౌన్కి సంబంధించింది సో ఇక్కడ ఎన్ఓయుఎన్ నౌన్ అంటే నామ సారీ నామవాచకానికి సంబంధించింది వాటర్ అంటే పదార్థం యొక్క పేరున పేరునే వాటర్ అని కూడా అనొచ్చు సో కాబట్టి అంటే వాటర్ అంటే ఒక పదార్థం యొక్క పేరు కాబట్టి సో ఇది నౌన్ కిందకే వస్తుంది సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద టౌన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ లార్జ్ సో ఇక్కడ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేటువంటి వర్డ్ కింద అండర్లైన్ చేశాడు సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అని ఇక్కడ కనుక్కోవాలి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ ప్రనౌన్ సో అంటే ప్రనౌన్ అంటే ఏంటి సర్వనామము సో ఇక్కడ నామవాచకానికి బదులు ఉండేటువంటి వర్డ్నే మనం సర్వనామం అని పిలుస్తాము అని చెప్పాను కదా 
సో అదే ఇక్కడ ఇట్ సెల్ఫ్ అని ఉంది సో తనకి తాను ద టౌన్ ఇట్ సెల్ఫ్ నాట్ వెరీ లార్జ్ అంటే యాక్చువల్గా ఇట్ సెల్ఫ్ అనేదానికి మీనింగ్ తనకి తాను బట్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ సారీ సెంటెన్స్ వేరేలా ఉంది కాబట్టి మీనింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది పేరుకి బదులుగా ఉన్నటువంటి వర్డ్ కాబట్టి ఇది ప్రనౌన్ కిందికి వస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ లేకుండా ఏదైనా ఏముంది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని నౌన్ అనొచ్చు కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి నౌన్ లేదు కాబట్టి ఇది ప్రనౌన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ షీ వ్రోట్ ఎ లెటర్ టు హర్ సిస్టర్ షీ వ్రోట్ ఎ లెటర్ టు హర్ సిస్టర్ సో ఇక్కడ షీ అనేది ఏంటి ప్రనౌన్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ నెవర్ డ్యాష్ హిమ్ బిఫోర్ ఇక్కడ మనకి డ్యాష్ అనే దాంట్లో సాన్ ఇచ్చాడు సో సాని అండర్లైన్ చేశాడు ఐ నెవర్ సా హిమ్ బిఫోర్ అంటే నేను అతని ఇంత ముందు చూడలేదు అని మీనింగ్ సో ఇక్కడ సా అనేది ఏంటి సా అంటే మనకి చూడడము అంటే సా అంటే ఏంటి చూడడం అంటే అదొక పని కదా సో కాబట్టి దీన్ని క్రియా అనొచ్చు క్రియా అంటే ఏంటి వర్బ్ సో వర్బ్ అని ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది సో వర్బ్ అంటే ఆప్షన్ త్రీ కాబట్టి సో ఇక్కడ సా అంటే వర్బ్ కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కృష్ణ రీచ్డ్ కల్కత్తా దిస్ మార్నింగ్ సో ఇక్కడ మనకి రీచ్డ్ కింద అండర్లైన్ చేశాడు సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే వర్బ్కి ఎందుకు అంటే రీచ్డ్ అంటే చేరుకున్నాడు చేరుకున్నాడు అంటే ఇది కూడా ఒక పని జరిగింది కాబట్టి సో రీచ్డ్ అనేది కూడా క్రియ కిందికే వస్తుంది సో ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సో ఒకవేళ ఇక్కడ కృష్ణ కాకుండా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి షీ ఇచ్చేసి ఇక్కడ అండర్లైన్ చేశాడు సో అప్పుడు షీ ఇచ్చి అండర్లైన్ చేసేసి నెక్స్ట్ రీచ్డ్ కింద కూడా అండర్లైన్ సో ఇలా రెండు వర్డ్స్కి కలిపి షీ రీచ్డ్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆమె షీ అంటే ఏంటి ఆమె ఆమె అంటే దేని కిందకి వస్తుంది దీని సర్వనామం కిందికి వస్తుంది అంటే ఇది ప్రనౌన్ కిందికి వస్తుంది సో ప్రనౌన్ నెక్స్ట్ ఏంటి రీచ్డ్ సో ప్రనౌన్ అండ్ రీచ్డ్ రెండు కలిపి అంటే ప్రనౌన్ క్రియ కలిపి ఉన్నటువంటి రెండు వర్డ్స్ని అండర్లైన్ చేసి ఉంటే కనుక దాన్ని మనం అడ్వర్బ్ అనొచ్చు సో అడ్వర్బ్ కిందకి ఇది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎవ్రీ వన్ కంగ్రాచులేటర్ హిమ్ ఆన్ హిజ్ విక్టరీ సో ఇక్కడ మనకి కంగ్రాచులేటర్ దాని కింద అండర్లైన్ చేశాడు సో అప్పుడు ఇది దేని కిందకి వస్తుంది అంటే ఆప్షన్ టు వర్బ్ కిందకి వస్తుంది సో కంగ్రాచులేటర్ అంటే తనని గ్రీటింగ్స్ చెప్పారు తనకి సో కంగ్రాచులేషన్ అనేసి గ్రీటింగ్స్ చెప్పారు అంటే అది కూడా ఒక క్రియనే కదా సో కాబట్టి ఆప్షన్ టు ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లీడ్ లీడ్ ఈజ్ ద హెవియస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్స్ సో నేను ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను మీకు ఈ క్వశ్చన్ నేను తర్వాత చెప్తాను సో ముందుగా ఇది దీన్ని చూద్దాం సో నేను ఇంతకుముందు గ్రీటింగ్స్ చెప్పడం కూడా అది విశేషణం కిందికి వస్తుందని చెప్పాను బట్ ఇది ఏంటి అంటే మనకి హలో అని గ్రీటింగ్ కదా సో కాబట్టి ఇది విశేషణం కిందికి వస్తుందని చెప్పాను కదా సో కాబట్టి మీరు ఇక్కడ కంగ్రాచులేటెడ్ అనేది కూడా గ్రీటింగే కదా అది ఎందుకు విశేషణం కాదు అనేది డౌట్ రావచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే కంగ్రాచులేటెడ్ అని మనం చెప్పినట్టుగా అంటే మనం హలో అని ఆశ్చర్యంగా హలో అని అనడం అది వేరు సో కంగ్రాచులేటెడ్ అంటే అందరూ కలిసి తనకి విషస్ చెప్పడం సో అది వేరు కాబట్టి సో ఇక్కడ కంగ్రాచులేటెడ్ అనేది విశేషణం కిందకి రాదు సో ఇది క్రియ కిందకే వస్తుంది సో గమనించండి ఎవరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కనుక ఒకవేళ మీకు ఎగ్జామ్స్లో వచ్చి ఉంటే కంగ్రాచులేటెడ్ కానీ లేదా మిగతా ఇలాంటి విశే అంటే విష్ చేసినటువంటి వర్డ్స్ వచ్చి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు ఒక హలో తప్పించి మిగతా అంటే మనం హలో హాయ్ బాయ్ ఇలాంటి గ్రీటింగ్స్ కాకుండా మిగతా అవి ఇలా ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏమైనా వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా వర్బ్ కిందకే వస్తాయి సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ సో ఇది వర్బ్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఇక్కడ లెడ్ ఈజ్ ద హెవియస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెటల్స్ సో హెవియస్ట్ కింద అండర్లైన్ చేశాడు సో హెవియస్ట్ కింద అండర్లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఏముంటుంది ఇక్కడ హెవియస్ట్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అనొచ్చు 
సో ఇక్కడ హెవియస్ట్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణం ఎందుకంటే హెవియస్ట్ అనేది మెటల్స్ యొక్క మెటల్స్ అంటే లేడ్ మె లేడ్ మెటల్ యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో దీన్ని మనం విశేషణం అంటే ఆబ్జెక్టివ్ అనొచ్చు సో నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏంటంటే కంగ్రాచులేటెడ్ అని ఉంది కదా సో ఇది ఖచ్చితంగా వర్బ్ అవుతుంది సో వర్బ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ ఎందుకు అవుతుందో కూడా చెప్పాను అండ్ మీరు దీన్ని పొరపాటున కూడా ఆశ్చర్యార్థకం అని అనుకోవద్దు సో ఆశ్చర్యార్థకం అంటే ఓన్లీ హలో అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత లేదంటే హాయ్ తర్వాత మనం దేనికైతే ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి సో ఇప్పుడు హలో తర్వాత మనం ఇలా పెడతాం కదా ఆశ్చర్యార్థకం అని సో ఇలా మనం ఏ వర్డ్స్కి పెడతామో వాటిని మాత్రమే ఈ యొక్క ఆశ్చర్యార్థకము అని అనొచ్చు అంటే ఇంజె సో ఇంటర్జెక్షన్ అని అనొచ్చు ఎందుకు అంటే ఆశ్చర్యార్థకం వేటికైతే పెడతాము వాటినే ఆశ్చర్యార్థక పదాలు లేదా ఇంటర్జెక్షన్స్ అని పిలుస్తారు సో ఇది ఒక ట్రిక్ గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మాత్రమే చెప్తున్నాను జస్ట్ ఇక్కడ వాడకండి ఇప్పుడు హలో అని రాసాం అనుకోండి దానికి మనం ఈ యొక్క ఆశ్చర్యార్థకం అనేది పెడతాము సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాయ్ అని రాసాం అనుకోండి సో దాన్ని కూడా ఆశ్చర్యార్థకం అనేది వాడతాము కాబట్టి సో ఇక్కడ ఆశ్చర్యార్థకం ఏ పదాలకైతే వాడతామో అవన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఇంటర్జెక్షన్స్ కిందకే వస్తాయి అంటే ఆశ్చర్యార్థకాల కిందకి వస్తాయి సో ఇక్కడ కంగ్రాచులేటెడ్ అనేది కూడా గ్రీటింగే కదా మరి దీన్ని ఇది ఎందుకు ఆశ్చర్యార్థకం కిందికి రాదు అంటే సో ఇదే మీనింగ్ జస్ట్ మనం ఆశ్చర్యార్థకంగా విషస్ చేసిన వాటిని మాత్రమే ఆశ్చర్యార్థకాలు లేదా ఇంటర్జెక్షన్స్ అని పిలుస్తాము కంగ్రాచులేటెడ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఓబే అవుతుంది సో ఇక్కడ పని జరిగింది కాబట్టి సో క్రియ నెక్స్ట్ సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ బాంబే ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ బాంబే ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఈ యొక్క పువ్వు యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది సో అందమైన అంటే ఫ్లవర్ యొక్క స్వభావం లేదా గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి సో ఇది మనకి ఆబ్జెక్టివ్ అవుతుంది సో ఆబ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణము బ్యూటిఫుల్ అనేది మనకి గుణం కాబట్టి ఫ్లవర్ యొక్క గుణాన్ని తెలుపుతుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ నెక్స్ట్ షీ సెన్స్ డిలైట్ఫుల్లీ షీ సింగ్స్ డిలైట్ఫుల్లీ అంటే తను చక్కగా పాడింది అని మీనింగ్ సో ఇక్కడ మనకి డిలైట్ఫుల్లీ అంటే ఏంటిది దాని యొక్క అంటే పాట యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది కాబట్టి లేదా ఆమె పాడిన విధానాన్ని గురించి తెలియజేసేటువంటి వర్డ్ ఇది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఇది కూడా మనకి అంటే ఆమె పాడింది ప్లస్ ఇదేంటి పాడిన దాని స్వభావం సో రెండు తెలియజేస్తుంది కాబట్టి మనకి అడ్వర్బ్ అవుతుంది సో అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ వర్బ్ సో ఇది అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ ఇది వర్బ్ అంటే ఇక్కడ క్రియా ఇది క్రియా అండ్ ఇది గుణము సో క్రియా గుణం రెండు కలిపి మనకి ఇలా ఒకే సెంటెన్స్లో ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఈ ఒక వర్డ్ని అండర్లైన్ చేసినా కూడా అది అడ్వర్బ్ అడ్వర్బ్ కిందికి వస్తుంది సో అబ్జెక్టివ్ ప్లస్ వర్బ్ అడ్వర్బ్ సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మ్యాథ్స్ ఒకవేళ ఇంకా మీరు డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఈరోజు జనరల్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో భాగంగా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నాకు క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి మీ ఒపీనియన్ని తప్పకుండా నాకు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ మాత్రమే నాకు మిగతా క్లాసెస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ అకౌంట్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నా వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ టైమ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్